நடிகை மீரா மித்ரா பத்தி சொல்லவே வேணாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியிலையும் நீங்க பாத்துருப்பீங்க மேலும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த உடனேயே மீரா மித்துன் பற்றி பல விமர்சனங்கள் சமூக வலைதளங்கள்ல எழுந்தவண்ணம் தான் இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நடிகை மீரா மித்துன் சமூக வலைதளங்கள்ல பல சர்ச்சைகளை உருவாக்கினவங்க அதிலும் சமீப காலமாகவே தமிழக அரசையும் சரி தமிழக போலீசாரையும் சரி மீரா மித்துன் கடுமையா விமர்சிச்சு விமர்சிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த நிலையில நடிகை மீரா மித்துன் தமிழக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரியா பொறுப்பேற்று இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு தகவல் தகவலை அவங்களே சமீபத்துல பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க இது குறித்து மீரா மித்துன் அவங்க தன்னோட ட்விட்டர் பக்கத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இனி யாரும் ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாது நான் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியா சொல்லி பதிவிட்டு இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம இவங்க லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையோட அலுவலகத்துல இருந்து இவங்களுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் கிடைச்சிருந்த கடிதத்தையும் சமூக வலைதளங்கள்ல பதிவிட்டு இருந்தாங்க இதுல அவங்களுடைய பெயர் தமிழ் செல்வி அப்படிங்கிற மாதிரியா இருந்துச்சு அவங்களுடைய உண்மையான பெயர் தமிழ் செல்வியா அப்படிங்கிற மாதிரியாவும் நெட்டிசன்கள் கேட்டுட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்த தகவல்கள் எல்லாமே உண்மையா பொய்யா அப்படிங்கிற குழப்பத்திலையும் ரசிகர்கள் இருந்துட்டு வர இந்த நிலையில மீரா மித்துன் எப்படி லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை உறுப்பினர் ஆனாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான தகவல் இப்போ வெளியாயிருக்குது அது வேற ஒண்ணும் கிடையாது ஆன்டி கரப்ஷன் அண்ட் கிரைம் கண்ட்ரோல் கமிட்டி டாட் ஓஆர்ஜி அப்படிங்கிற இணையதளத்துக்கு போய் யார் வேணும்னாலும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அடையாள அட்டைய பெற்றுக்கலாம் மேலும் மாவட்ட வாரியான அடையாள அட்டைக்கு ரூபாய் பத்தாயிரம் மாநில வாரியான அடையாள அட்டைக்கு ரூபாய் பதினஞ்சாயிரம் தேசிய அளவிலான அடையாள அட்டைக்கு ரூபாய் இருபதாயிரம் அப்படிங்கிற மாதிரியா கட்டணம் செலுத்தினா நீங்களும் லஞ்ச ஒழிப்பு துறையினுடைய ஒரு உறுப்பினர் தான் அதே போல மீரா மித்துன் பதிவிட்டுள்ள ஒரு நியம அந்த நியமன ஆணையில சுய விருப்பத்தின் பேர்ல நீங்கள் வேலை செய்யலாம் மேலும் இந்த வேலைக்கு உங்களுக்கு சம்பளம் எதுவும் தரப்படாது அப்படிங்கிற மாதிரியாவும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது அதே போல தனிப்பட்ட முடிவுகளை எடுக்க அனுமதி கிடையாது இது எல்லாத்துக்கும் மேல இந்த குழு நினைத்தால் எந்த ஒரு முன்னெச்சரிக்கையும் இல்லாம உறுப்பினர்களை நீக்கவும் அதிகாரம் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியா அந்த நியமன ஆணையில குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது இதன் மூலியமா தான் நடிகை மீரா மித்துன் தனிப்பட்ட விருப்பம் தெரிவிச்சு காசு கொடுத்து இந்த பதிவை வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது உறுதியா தெரியுது ஆனா அதுக்குள்ளவே மீரா மித்துன் ஏதோ கந்தசாமி படத்துல வர விக்ரம போல லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரியா மாறிட்டாங்க போல அப்படிங்கிற மாதிரியா நெட்டிசன்கள் மீரா மித்துனை வருத்தடுத்துட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க விஜய் தொலைக்காட்சியில ஒளிபரப்பாகிற நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே வேற லெவல் அதுலயும் ஜோடி நம்பர் ஒன் கலக்க போவது யாரு தொடங்கி இப்போ இருக்கிற பிக் பாஸ் வரைக்குமே மக்கள் கிட்ட அதிக வரவேற்பை பெற்றுட்டு வருது மேலும் விஜய் டிவியில ஒளிபரப்பாகிற நிகழ்ச்சிக்கு அப்படின்னே ஒரு தனி ரசிகர் பட்டாலுமே இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே பெரிய அளவு ஹிட் ஆகிட்டு வருது அது மட்டும் இல்லாம விஜய் தொலைக்காட்சியில ஒளிபரப்பாகிற நிகழ்ச்சிகளை மற்ற சேனல்களை பேரை மாத்தி ஒளிபரப்பு செய்யறாங்க இப்போ இருக்கிற டாப் சேனல்கள்ல விஜய் டிவிய ஒன்னா திகழ்ந்துட்டு வருது அதிலயும் விஜய் தொலைக்காட்சியில இந்த வருஷம் நடந்த பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீ நிகழ்ச்சி பிளாக் பஸ்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு புகழ்பெற்றது மேலும் இந்திய அளவுல மட்டும் இல்லாம உலக அளவுலய ரசிகர்களை ஈர்த்தது இந்த நிகழ்ச்சி மேலும் இந்த பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குறவர் நம்ம உலக நாயகன் கமலஹாசன் தான் அது மட்டும் இல்லாம இவர் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குற விதத்தை பார்த்து அடுத்த வருஷமும் இவர் தான் தொகுத்து வழங்கணும் அப்படின்னு ரசிகர்கள் சொல்லிட்டு வராங்க மேலும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி சீசன் ஒன்னுல வின்னர் ஆரவ் இப்போ அவர் மார்க்கெட் ராஜா அப்படிங்கிற ஒரு படத்துல நடிச்சுட்டு வராரு இந்த படம் கூடிய விரைவிலேயே வெளிவர இருக்குது தொடர்ந்து ரெண்டாவது பிக் பாஸ் சீசனுடைய வெற்றியாளர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரித்விகா இவங்க ரெண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டு அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை நடிச்சிருக்காங்க மேலும் இந்த படமும் கூடிய விரைவிலேயே திரையரங்குல வெளிவர இருக்குது இதை தொடர்ந்து இந்த வருஷம் நடந்த பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீ நிகழ்ச்சியோட டைட்டில் வினர் நம்ம மலேசியா பாப் பாடகர் முகின்னா இவர் ஒரு சிங்கர் மட்டும் இல்லாம மாடலிங்கும் கூட இவர் மலேசியாவை சேர்ந்தவர் இவர் நிறைய குறும்படங்கள்ல நடிச்சிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம இவருடைய பாடல் வீடியோக்கள் சமூக வலைதளங்கள்ல ரொம்பவே வைரலா பரவிச்சு இவருடைய பாடல்கள் மூலியமா ரசிகர்களை இவர் தன்னோட பக்கம் ஈர்த்தாரு மேலும் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில இருக்கும்போது இவர் எழுதி பாடின சத்தியமா நான் சொல்லுறேண்டி அப்படிங்கிற பாடல் வெறித்தனமா ரசிகர்களை கவர்ந்தது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாம பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில கலந்துகிட்ட ஆரம்பத்திலேயே பாய்ஸ் வி ஆர் த பாய்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு அணிய இவர் உருவாக்கி அதுக்காக ஒரு பாடலையுமே வந்துட்டு எழுதி பாடியிருக்காரு 
இந்த பாட்டு தமிழகம் மட்டும் இல்லாமல் உலக அளவிலையும் ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமாச்சு இதை தொடர்ந்து பிக் பாஸ் கொண்டாட்டம் சமீபத்தில் தான் நடந்து முடிஞ்சுது இந்த கொண்டாட்டத்துக்கு அப்புறமா முக்கியம் தர்ஷனம் வால் அப்படிங்கிற ஒரு ரியாலிட்டி ஷோவில் கூட கலந்துக்கிட்டாங்க மேலும் சூப்பர் சிங்கர் சீசன் செவனுடைய ஃபைனல் நிகழ்ச்சிக்கு கூட முக்கியம் சிறப்பு விருந்தினராக போய் கலந்துக்கிட்டாரு மேலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிரபலமான சிங்கர் அனிருத் அவர்களும் வந்து கலந்துக்கிட்டாரு அப்போ முக்கியம் அனிருத்தும் சேர்ந்து பாடின வீடியோ எல்லாமே மக்கள் மத்தியில் ரொம்பவே வைரலாக வந்துட்டு ஷேர் பண்ணப்பட்டுட்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு இப்படி முக்கின்றாவுக்கு பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சி வந்ததுலேருந்தே வெற்றி மேலே வெற்றி அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவருடைய வாய் அவருக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து குவிஞ்சிட்டு இருந்துச்சு இந்த நிலையில் முக்கினுடைய வெற்றி பயணங்கள் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோமோவை விஜய் டிவி இப்போ வெ வெளியிட்டுருக்காங்க இதில் முக்கினுடைய வெற்றியை குறித்து பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை மக்கள் மத்தியில் ஷேர் பண்ணுறாங்க மேலும் முக்கின் வெற்றி பயணத்தை வர ஞாயிற்றுக்கிழமை மதியம் ஒரு மணிக்கு விஜய் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்ப இருக்கிறாங்க இது குறித்து ரசிகர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பல கருத்துக்களையும் பதிவிட்டுட்டு வராங்க மேலும் தொடர்ந்து இதே போல முக்கினுக்கு விஜய் டிவி கொடி பிடிச்சிட்டு வர்றதால முக்கின் மேல ரசிகர்களுக்கு இருந்த விருப்பம் இப்போ வெறுப்பு மாதிரியா மாறுது அப்படிங்கிற மாதிரியா ரசிகர்கள் குமுறுறாங்க மேலும் ரசிகர்கள் முக்கினை வெறுக்கிற வரைக்கும் விடமாட்டாது விடமாட்டாது போலயே இந்த விஜய் டிவி அப்படிங்கிற மாதிரியாவ ரசிகர்கள் கிண்டல் அடிச்சுட்டு வராங்க